，回禀大公子，每间房子都翻遍了，还是没有找到。公子没找到，公子没有。一群废物，给我急着找！是。婶婶，这东西到底在哪儿？您就别藏着了，交给我哥吧。凤流，这么大排场，还叫婶婶？难道这就是秋灵口中说的凤家堂哥？凤毅然，自从夫君离世，这凤鸣剑就不知所踪。如今这剑在哪里？我确实不知道，你恐怕找错人了吧？我们还叫您一声婶婶，是看着这么多年的情面。您要是还这么说，怕就是不给我们这个面子了。凤流小姐，夫人都说了没有见过，你就不要再咄咄逼人了。你一个丫鬟，这里有你什么事？再敢多说一句，小心我撕烂你的嘴！你秋玲。凤鸣剑是凤家家主的随身法器，自从上一任家主离世，凤鸣剑便自行回到老宅封印。如今这出关至临近，若是让我知道你们是故意藏着，我定要你们好看。自从我们母女二人被流放至此，如今只想过安逸的生活。这凤鸣剑在哪儿？我们确实不知道，至于凤家之主，我们更是没有兴趣。凤舞那个小废物呢？怎么还不见他出来？小姐上山采药去了，一时半会儿回不来。我说怎么当初让你们回凤家老宅，你们那么痛快，是算准了日子，等着凤鸣剑出关了吧？可以啊，心机够深的。我说你们这儿真是一点规矩都没有，我人都来了这么久了，连杯茶都没有，还不是你们口口分离？要不是小姐采药补贴家用，家里早就揭不开锅了。你又在那嘟囔些什么呢？还不快去给我们上茶！这些人，居然趁我不在的时候，如我美人娘妻。哎、魔尊，我让你办的事情怎么样了？属下无能，未能拿到仙灵果，请魔尊降罪。君临渊拿到了，属下是未拿到仙灵果，但君临渊也未得手，属下已有眉目，会继续追查下落。尽快吧，千万不能让君临渊拿到手，不然后面的形势对我们更为不利。遵命，我即刻出发，一定会拿到仙灵果。剑还能藏在何处？说，是不是这老宅还有什么机关暗道？再隐秘的机关，你们这么掘地三尺，也该找到了吧？也是。
，请喝茶。哎呀，哎呀，哎呀，对不疯了，对不起啊。你干什么你？哎，堂哥，我这是看到你太激动了，所以就放我。原来是凤舞妹妹呀、啊！我自小在外修行，咱们还是小时候见过。凤舞妹妹这容貌，是越发水灵了啊！哎，堂哥。<笑>这么多年没见，没想到堂哥长得是越发的气派了。想必堂哥已经修炼到中阶灵师了吧？真是让凤舞崇拜的五体投地。堂<笑>妹，你明白就好。等我拿到了凤鸣剑，我可就是名正言顺的凤家继承人了。到时候陪哥回元都享享福。哥，这凤鸣剑。他没知道，好像有点印象。当初来老宅的时候，有位管事说过，在哪儿？这在哪儿？我也不知道。让我想想啊，好像是在，在。哥，你别听他的，他一定是在故弄玄虚。哎呀，你闭嘴！哦，我想起来了。在凤家的老宅花坛中。花坛？嗯，不过具体是哪个花坛，我也不记得。那人也没说。多谢堂妹，哥一定会记得你的好。<笑>来人呐！切！把这老宅里的所有花坛都给我翻一遍。是。是小姐，那个什么凤鸣剑真的在花坛里？我怎么知道？老宅中花坛大大小小得有几十余个，够他们找的。<笑>嗯、老板娘，哎呦，毕少爷，您里面请。哎呀，老板娘还是风韵犹存、啊。毕少爷，您过奖了。老板娘陪我喝一杯。毕少爷，啊、我不会喝酒。怎么说我也算这贵宾呢、啊哎？喝一杯不为过。毕少爷，啊、我去给您拿酒。毕少爷，毕少爷。哎呀，谁砸我？谁